नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों यह एक हजार वीडियो की जो एक हजार क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूं मैं दोस्तों नीमी के क्वेश्चन खत्म हो सके हैं अब मैं कलेक्शन वाला ये क्वेश्चन चला रहा हूं यहां पे दोस्तों मैं बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा हूं ठीक है जहां से जहां से मुझे क्वेश्चन अवेलेबल हो पा रहे हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मैं कलेक्ट करके इन वीडियो सीरीज में डालते जा रहा हूँ विश्वास रखिए आपको हजार क्वेश्चन से ज्यादा ही मिलेंगे साथ ही साथ आप मेरे चैनल में जाना वहां पर आपके प्ले है ठीक है वहां पर भी क्वेश्चन डले हुए हैं एक क्वेश्चन डीजल मैकेनिक के नाम पे आप उन्हें भी देखिए वो क्वेश्चन भी इसी में इंक्लूड हो रहे हैं दोस्तों मतलब वो क्वेश्चन के वीडियो अलग हैं और ये क्वेश्चन के वीडियो अलग आ रहे हैं तो आप टोटल ओवर और देखेंगे तो आपको हजार क्वेश्चन से ज्यादा मिल जाएंगे चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं अधिक वॉल्व गाइड बेयर रखने का क्या परिणाम देखो वॉल वॉल्व गाइड क्या होती है दोस्तों इस प्रकार की बेलना का आकृति होती है ठीक है और उसके बीच में क्या चलता है आपका वॉल्व चलता है इस प्रकार का आपका वॉल्व लगा हुआ होता है इस गाइड में ठीक है ये वॉल्व में आपका गाइड ऊपर नीचे गति करता है ठीक है तो ये बोल रहा है कि यदि वॉल्व गाइड में वियर अधिक हो जाएगा तो क्या होगा अब देखो वियर अधिक होगा तो ये अला हिस्सा कैसा हो जाएगा गैप बढ़ जाएगा ठीक है और गैप बढ़ने के कारण क्या होगा ऑयल लीकेज होके कहाँ आएगा नीचे की ओर आएगा कम्बसन चैम्बर में और कम्बसन चैम्बर में ऑयल आपका जलेगा इस कारण क्या होता है इसमें क्या होती है इसका आंसर क्या होगा अधिक तेल की खपत क्यों क्योंकि ऑयल आपका जलेगा इसलिए तेल की खपत कैसी होने लगेगी ज्यादा होने लगेगी इंजन वॉल्व के अगला क्वेश्चन है इंजन वॉल्व के देर से खोलने को क्या कहते हैं देर से खोलने का मतलब यह है दोस्तों की यदि आपको वॉल्व खोलना था यहाँ टीडीसी आपका टीडीसी हो गया टीडीसी में आपका वॉल्व खोलना था ठीक है और टीडीसी में खोल के कुछ देर बाद खोला तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों इसको बोलते हैं हम वॉल्व लैग ठीक है क्या बोलते हैं इसको लैग बोलते हैं और लीड मतलब क्या होगा दोस्तों जहां खोलना था उसके पहले यदि खोल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम इसको लीड और लैग किसको बोलते हैं जहां खोलना था वहां उसके बाद में खोल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लैग बोलते हैं ठीक है थ्रो थ्रो क्या होता है दोस्तों जो क्रैंक पिन और क्रैंक साफ्ट जो क्रैंक साफ्ट में क्रैंक पिन होती है और क्रैंक साफ्ट के बीच जो केंद्र होता है उन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं थ्रो और थ्रो क्या होता है हमेशा स्ट्रोक का कैसा होगा आधा होगा ठीक है मतलब थ्रो में यदि आप थ्रो को मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो आपका क्या हो जाएगा आपको क्या निकल जाएगा इंजन का स्ट्रोक निकल जाएगा ठीक है क्या निकलेगा आपका इंजन का स्ट्रोक ठीक है चलिए आगे देखते हैं अपन बोर क्या होता है बोर आपका होता है क्या डायमीटर होता है काय का सिलेंडर का डायमीटर होता है उसका हम काय में मापते हैं सेंटीमीटर में मापते हैं चलिए आगे देखते हैं फोर स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन में ईंधन की ईंधन की बढ़त होती है ठीक है असल में ये पूछ रहा है कि ईंधन सप्लाई कब होती है तो इसका आंसर है दोस्तों डी ठीक है मतलब शुरू कहाँ पे हो जाएगी ईंधन की सप्लाई ईंधन की सप्लाई बोल रहा है दोस्तों और बात कर रहा है डीजल इंजन की डीजल इंजन में क्या होता है जब सक्सन होता है तो केवल वायु अंदर जाती है ईंधन अंदर नहीं जाता ईंधन कब जाता है ईंधन हम इंजेक्ट करते हैं ठीक है तो कहाँ होता है शुरू कहीं मतलब शुरू तो आपका टीडीसी की कुछ देर के लिए पहले शुरू हो जाता है लेकिन खत्म वो कहीं भी हो सकता है इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका डी अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे यदि वायु दे देता इधर की जगह क्या देता कर वायु बोलता वायु बोलता तो वायु प्रवेश करती है केवल डीजल इंजन में ठीक है वायु प्रवेश करती है लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है ईंधन की इसलिए इसका क्या आंसर होगा डी ठीक है आप वीडियो को पाउस करके यहाँ पे क्वेश्चन आसान अच्छे से पढ़ के सारे ऑप्शन को समझ के आप देख सकते हैं आंसर डी आएगा इंजन सिलेंडर के भीतर एडिशनल हवा का दबाव एडिशनल हवा ठीक है जितनी जरूरत है उससे ज्यादा की बात कर रहा है एडिशनल हवा के दबाव के साथ बल पूर्वक भीतर की ओर ढकेलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो इसको बोलते हैं दोस्तों सुपर चार्जिंग ठीक है और यदि अंदर आती हुई हवा से बाहर किसी गैसों को बाहर निकालना होता तो उसको क्या बोलते हैं हम स्केव एंजिंग ठीक है एडिशनल हवा को अंदर पहुंचाना धकेल कर क्या होगा सुपर चार्जिंग टर्बुलेंस मतलब क्या होगा वायु के इस प्रकार से घूमते हुए अंदर प्रवेश कराना टर्बुलेंस और प्री इग्निएशन क्या होगा प्री इग्निएशन अर्थात जहां पे चलना था उसके कुछ समय पहले ही जल जाए ठीक है उसको क्या बोलते हैं प्री इग्निएशन एग्जॉस्ट होल इंजन के मुकाबले में इनलेट वॉल्व का आकार कैसा होता है ठीक है क्या बोल रहा है एग्जॉस्ट वॉल्व ठीक है एग्जॉस्ट वॉल्व ठीक है एग्जॉस्ट वॉल्व के मुकाबले में इनलेट का आकार कैसा होगा तो इनलेट का आकार कैसा होता है हमेशा अधिक होता है ठीक है इनलेट वॉल्व कैसा होगा आपका बड़ा होगा और एग्जॉस्ट वॉल्व कैसा होगा आपका छोटा होगा ठीक है चलिए देखते हैं पिस्टन इंजन पिस्टन कंप्रेशन रिंग बनाई जाती है कंप्रेशन रिंग बनाई जाएगी दोस्तों कास्ट आयरन की ठीक है और इसकी आपसे पूछा कंप्रेशन रिंग की मिनिमम संख्या कितनी तो कम से कम कितनी कंप्रेशन रिंग होती है दो कम से कम दो कंप्रेशन रिंग आपके इंजन में लगाई जाती है ठीक है ये बनाई जाती है आपकी कास्ट आयरन से ठीक है निम्न में से कौन एल्यूमिनियम मिश्रण से बनाया जाता है एल्यूमिनियम एलॉय से क्या बनता है तो देखो दोस्तों पिस्टन रिंग बन गई कास्ट आयरन से
गजन बिन बनाई जाती है ठीक है अब गजन बिन में देखो दोस्तों स्टील ऑप्शन में नहीं है स्टील ऑप्शन में नहीं है तो किस क्या होगा इसका आंसर जिस पदार्थ से पिस्टन बनता है उसी से ठीक है जिस पदार्थ से पिस्टन बनता है उसी से एक्चुअल में गजन बिन कैसे बनाई जाएगी आपकी स्टील से बनाई जाती है ठीक है मैंने पिछले वीडियो में जब मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ाया हूँ उसमें मैंने गजन बिन के बारे में पूरी चीज बताया हूँ साथ ही साथ आपको डाटा सीट में भी मैंने बताया है कि कौन सी धातु से आपकी पिस्टन बिन बनती है ठीक है लेकिन आपको ऑप्शन को देख के भी सही आंसर टिक करना होता है इन ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर क्या होगा एक इंजन वाल्व टाइमिंग में इनलेट वाल्व को टीडीसी से कुछ पहले एक निश्चित तापमान पर क्यों खोला जाता है देखो दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है निश्चित तापमान पर ठीक है इसमें क्या होना चाहिए निश्चित तापमान नहीं होगा इसमें क्वेश्चन ठीक है तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया ठीक है तो मैं आपको बता दू टी से कुछ डिग्री पहले इसलिए खोल दिया जाता है और कुछ डिग्री ज्यादा बाद में बंद किया जाता है जैसे ये टीडीसी हो गई ना दोस्तों टीडीसी ये ऐसा वॉल्व टाइमिंग होता है ये टीडीसी हो गई या बीडीसी हो गई तो टीडीसी की कुछ डिग्री पहले खोला जाता है और बीडीसी की कुछ डिग्री बाद में बंद किया जाता है ऐसा इसलिए किया जाता है दोस्तों ताकि अधिक से अधिक हवा और अधिक से अधिक मिश्रण आपका प्रवेश कर सके और वॉल्यूमेट्रिक एफिशियंसी बढ़ जाए ठीक है तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये आपका जो सी आंसर होना चाहिए सही होना चाहिए लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन में निश्चित तापमान बोल दिया है इसलिए ये क्वेश्चन कैसा हो गया आपका गलत हो गया ठीक है कुछ ये ऐसे बुक में कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं दोस्तों हिंदी से हिंदी हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन में तो आपको मैंने सही पूरा कारण बता चुका है ठीक है तो सही क्वेश्चन आएगा तो आप सही आंसर दे देना कुछ इंजनों में टेपिट लिफ्ट टेपिट या लिफ्टर दोनों एक ही चीज होती है कि धुरी मतलब एक्सल कैम लोब की दूरी से थोड़ा ऑफसेट की होती है ठीक है मतलब जैसे कि ये आपका टेपेट हो गया ठीक है ये टेपेट हो गया और कैम सॉफ्ट ये हो गया तो एकदम कैम सॉफ्ट ऐसे ही बीच में ना होके कैसा हो गए स्थिति ये होगी बीच में नहीं होगी ऐसा इस प्रकार से संरचना होगी ठीक है कर दी जाती है ठीक है और इस ऑफसेट का कारण क्या होता है जब टेपिट लिफ्टर ऊपर उठाया जाता है ठीक है दोस्तों तो क्या होता है ऐसा करने से क्या होता है टेपिट कैसा होता है बी बी इसका सही आंसर होता है टेपिट कैसा होगा अपने जगह पे घूमने लगेगा और जब ये गोल गोल घूमेगा तो इसके टेपिट के गोल गोल घूमने से क्या होगा दोस्तों ये इसमें जो घिसाव होगा वो बराबर होगा ठीक है इसलिए इसको किस प्रकार से ऑफसेट सेट किया जाता है ताकि क्या हो टेपिट का घिसाव बराबर हो चारों ओर से ठीक है अगला क्वेश्चन है चित्र में एक्स आकार में क्या चिन्हित किया गया है दोस्तों तो ये क्या है आपका पॉपेट वाल्व दिया गया है पॉपेट वाल्व है ठीक है और इसमें जो दिखाया गया है स्टेम वाला एरिया ये कौन सा है स्टेम है ठीक है ये वाला हिस्सा क्या सा कहलाएगा आपका फेस कहलाएगा ये जो दो पट्टी दो लाइन दिख रही है ये क्या है अपनी मार्जिन ये क्या है आपका सॉरी ये क्या है आपका जो ऊपर वाला हिस्सा ये क्या कहलाएगा आपका हेड ठीक है ये क्या है आपका हेड है और याला हिस्सा क्या कहलाएगा आपका याला हिस्सा ये कहलाता है आपका फेस ठीक है ये दो डंडी दिख रही है ये क्या है आपकी मार्जिन ये हो गया स्टेम और ये नीचे क्या हो जाएगी आपकी टिप और ये वाला हिस्सा कहलाता है आपका ये टर्निंग वाला ये कहलाता है नेक ठीक है चलिए एक्स आकार में दिखाया गया हिस्सा कौन सा तो ये क्या आपके पुस रॉड ठीक है ये कौन सी आपकी इसको बोलते हैं हम पुस रॉड ये क्या होगा इसका पुस रॉड ठीक है एडजस्टिंग स्क्रू कहाँ है दोस्तों तो एडजस्टिंग स्क्रू ये लगा हुआ ये लगा हुआ आपका एडजस्टिंग स्क्रू टेपेट कहाँ है दोस्तों यहाँ पे टेपेट तो ये लगा हुआ टेपेट कैम लॉक कहाँ ये लगी है कैम लॉक ठीक है लॉक नट कहा है देखो तो दो नॉट लॉक नट का है यही तो है आपका नॉट लॉक यहाँ पे लगा हुआ ऊपर ठीक है जिससे आप सेट करते ठीक है चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन ये डायग्राम का आयकर देखा गया तो ये देखो ये दोस्तों आपके यहाँ से क्या देख रहा है ये अंदर फ्रेश चार्ज प्रवेश हो रहा है और ये जली हुई गैस से क्या हो रही है बाहर निकल रही ठीक है तो ये आंसर क्या होगा आपका लूप स्केवेंजिंग ठीक है लूप स्केवेंजिंग क्योंकि लूप बना रही है इसको क्या बोलते हैं लूप स्केवेंजिंग बोलेंगे चलिए अगला देखते हैं डीजल इंजन में डीजल इंजन में नॉकिंग से होता है नॉकिंग क्या होगी दोस्तों जलने में देरी की वजह से वही मैंने बताया कि ईंधन को जल सही समय में नहीं जलेगा तो क्या होगा इंजन नॉकिंग करेगा नॉकिंग मतलब आवाज करना या वाइब्रेशन करना इंजन वॉल्व को चढ़ाया जाता है खाली स्थान से चढ़ाया जाता है ठीक है इंजन वाल्व का इंजन वाल्व वॉल्व को चढ़ाया जाएगा तो इसका सही आंसर दिया है दोस्तों सिलेंडर ब्लॉक है सिलेंडर हेड पर ठीक है अब देखो सिलेंडर वॉल्व में वॉल्व ब्लॉक में लगाएंगे या हम कहाँ पे लगाएंगे सिलेंडर हेड में और ये वॉल्व लगे कहाँ पे होंगे ये वॉल्व लगे होंगे गाइड के अनुसार और ये गाइड कहाँ में बनी होगी या तो सिलेंडर ब्लॉक में बनी होगी या सिलेंडर हेड में बनी होगी इसमें मैंने आपको एक चीज बताया था दोस्तों याद करने की एल आई एफ टी लिफ्ट ठीक है ये लिफ्ट को याद रखना ये क्या है चार प्रकार के वॉल्व अरेंजमेंट होते हैं एल प्रकार आई प्रकार एफ प्रकार टी प्रकार एल प्रकार में क्या होता है दोनों वॉल्व कहाँ लगे होते हैं सिलेंडर ब्लॉक में ही लगे होते हैं ठीक है साइड में एक ही ओर आई में कहा लगे होते हैं सिलेंडर हेड में दोनों ऊपर की ओर ठीक है एफ में क्या होता है एक ब्लॉक
कैम साफ्ट के द्वारा आपकी इंजन वॉल खोली जाएगी रॉकर आर्म क्या करेगा रॉकर आर्म ओवर हेड वॉल में ओवर हेड वॉल में क्या करता है धकेलने का काम करता है वॉल्व को नीचे को क्रैंक साफ्ट गोल गोल घूमती है और वॉल्व गाइड में वॉल्व चलते हैं ठीक है वॉल्व गाइड बनाई जाती है कहाँ पे इंजन ब्लॉक या इंजन हेड पर वॉल्व गाइड बनाई जाएगी अधिक वॉल्व गाइड बियर रखने का परिणाम है अभी मैंने बताया था दोस्तों अधिक अधिक तेल की खपत होगी ठीक है टू स्ट्रोक गाड़ी में मुख्यतः भिन्न में से कौन सा वॉल्व प्रयोग होगा ठीक है टू स्ट्रोक इंजन की बात हो रही है तो पपेट वॉल्व होगा टू स्ट्रोक या आपके इंटरनल कम्बसन इंजन हो अधिकतर हम पपेट वॉल्व का ही प्रयोग करते हैं पपेट वॉल्व आपको इस प्रकार का दिखाई देता है अभी जो मैंने पिछले पिछले वीडियो पिछले वाले इसमें जो दिखाया आपको ये ये वाला जो वॉल्व है ये ये क्या है आपका पपेट वॉल्व का ही आपका एग्जाम्पल है ठीक है रीड वॉल्व क्या होता है दोस्तों रीड वॉल्व में ये जो रीड वॉल्व है इस, इसको वन वे वॉल्व बोलते हैं ये जो रीड वॉल्व है ना इसको वन वे वॉल्व भी कहा जाता है रीड वॉल्व को ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी कैम्स ऑफ ड्राइव मैकेनिज्म प्रयोग होती है तब क्रैंक साफ्ट अधिक नदी के देखो यदि क्रैंक साफ्ट और क्रैंक साफ्ट बहुत नजदीक हो किसके कैम साफ्ट के क्रैंक साफ्ट और क्रैम साफ्ट एक दूसरे के पास पास हो तो कौन सी ड्राइव प्रयोग करते हैं हम दोस्तों गियर ड्राइव का ही प्रयोग करते हैं ठीक है जब पास पास होंगे तो गियर ड्राइव का प्रयोग करते हैं ठीक है दूर दूर होंगे तो चैन ड्राइव या बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं ठीक है और चैन ड्राइव को ही स्प्रॉकेट ड्राइव कहा जाता है चैन ड्राइव को ही क्या बोलते हैं हम स्प्रॉकेट ड्राइव कहते हैं ठीक है टीडीसी और बीडीसी से पहले वालू का खुलना व्यवस्थित करने को कहते हैं देखो क्या बोल रहे हैं टीडीसी और बीडीसी से पहले मतलब पहले वर्ड आया पहले मतलब क्या होगा आपका लीड बाद में बढ़ा अगर बाद आता तो क्या होता लैग होता ओवरलैप मतलब दोनों का खुला होना ओवरलैप मतलब दोनों वॉल्व खुले हैं ठीक है ये भी इनलेट भी खुला है एग्जास्ट भी खुला है ठीक है और इसके इंजिंग मतलब आप जानते थे ओवर हेड वॉल्व इंजन पर जुड़ने वाले सिलेंडर हेड का चुनाव कीजिए ठीक है ओवर हेड वॉल्व अब देखो क्या बोला है यहाँ पे ओवर हेड वॉल्व मतलब कहाँ पे लगे होंगे वाल्व ऊपर लगे होंगे ठीक है तो इसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें दोनों वाल्व ठीक है दोनों वाल्व ऊपर किसमें लगे रहेंगे आई हेड में ठीक है आई हेड में ही दोनों वॉल्व ऊपर लगे होते हैं वॉल्व तब खुलता है जब वॉल्व स्प्रिंग क्या होगा वॉल्व स्प्रिंग क्या होगी जब वॉल्व स्प्रिंग दबती है तब क्या होता है वॉल्व आपका खुलता है देखिए इस डायग्राम में ठीक है ये जो दिख रही है ना ये दिखाया गया ये देखिए ये क्या है आपकी वॉल्व स्प्रिंग अब देखो वॉल्व जब ये रॉकर आर्म यहाँ से देखो पुस रॉड ऊपर उठेगी पुस रॉड ऊपर की ओर उठेगी तो रॉकर आर्म नीचे की ओर दबेगा जब नीचे की ओर दबेगा तो ये वॉल्व स्प्रिंग भी कैसा होगा आपका कंप्रेस होगा और यहाँ से आपकी चार्ज अंदर प्रवेश होगा ये जो हिस्सा दिख रहा है दोस्तों इसको ही बोलते हैं वॉल्व गाइड ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपको ये जो लगी हुई है इसको ही क्या बोलते हैं हम वॉल्व गाइड बोलते हैं ठीक है चलिए अगला देखते हैं एक से अधिक सिलेंडर के इंजन में टेपिट क्लियरेंस किसके द्वारा समायोजित होगा देखो एक से अधिक सिलेंडर ठीक है तो एक से अधिक सिलेंडर में कैसा होगा फायरिंग ऑर्डर के अनुसार ठीक है जैसा फायरिंग ऑर्डर होगा उसी प्रकार से हम टेपिट का क्लियरेंस भी समायोजित करेंगे ठीक है क्योंकि फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से ही इंजन काम करता है वाल तब खुलता है जब वॉल स्प्रिंग अब भी आया था क्वेश्चन वॉल स्प्रिंग जब दबती है तब खुलता है ठीक है ये दोस्तों क्वेश्चन 2000 जुलाई 2015 में आया था नीवी पैटर्न में ठीक है एक से अधिक सिलेंडर के इंजन में टेपिट क्लियरेंस किसके द्वारा समायोजित करते हैं ये आपका सॉरी दोस्तों ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन ठीक है दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सिलेंडर के अंदर इग्निशन होने से क्या होगा इग्निशन होने से क्या होगा दोस्तों सिलेंडर के अंदर चार्ज विस्फोट के बाद बढ़ेगा ठीक है जैसे चार्ज विस्फोट होगा तुरंत क्या होगा कंप्रेशन गैस फैलती है और जिससे क्या होता है पिस्टन नीचे की ओर ढकेलता है ठीक है ये देखो अब ये पूछा कौन सा तो देखिए दोस्तों एक वॉल कहाँ लगा हुआ है ये लगा है ब्लॉक में दूसरा वॉल लगा है कायम है हेड में तो कौन सा होगा भैया एफ हेड ठीक है ये कौन सी संरचना है एफ हेड ठीक है इसको मैंने अच्छे से विस्तार में पढ़ाया हूँ देखिए क्वेश्चन आते हैं यार ओवर हेड वॉल तंत्र के चित्र में दिखाया गया चिन्ह भाग ए है ठीक है अब भाग ए क्या है दोस्तों अभी मैंने बताया था ये कौन सा भाग है आपका टेपिट ठीक है ये टेपिट है और ये ओवर हेड वॉल्व है ओवर हेड वॉल्व कैसे पहुंचाने वालू कहाँ लगा हेड में लगा ये देखो ये ब्लॉक वाला हिस्सा ये हो गया आपका और ये लगा हुआ क्या ऊपर अलग से ये हेड वाला हिस्सा हो गया इतना हिस्सा क्या है आपका हेड तो हेड में लगा वॉल्व तो क्या होगा ओवर हेड वॉल्व इंजन वॉल्व टाइमिंग में निकास वॉल्व निकास वॉल्व मतलब एक्सॉस्ट वॉल्व निश्चित डिग्री पर बीडीसी के पहले खोले जाते हैं उसे कहते हैं देखो पहले खोले जा रहे हैं तो क्या होगा भैया लीड जब भी बार वर्ड आए पहले खोले जा रहे हैं पहले मतलब लीड एक इंजन में स्ट्रोक की लंबाई स्ट्रोक की लंबाई क्या होगी ठीक है देखो हाफ ऑफ द थ्रो ऑफ क्रैंक इक्वल टू थ्रो ऑफ क्रैंक डबल द थ्रो ऑफ क्रैंक टाइम दी थ्रो ऑफ क्रैंक ठीक है तो इसमें क्या होगा देखो इंजन के स्ट्रोक अब भी मैंने बताया था जो स्ट्र
इंजन वॉल टाइमिंग में निकास वॉल निश्चित डिग्री पर बीटीसी से पहले खोल देते हैं उसे क्या बोलते हैं अपनी मैन पहले खोलना लीड कहलाता है ठीक है ये वही क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा दोस्तों ये है नया क्वेश्चन टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में कौन सा आ, कौन सा पेरी क्रैंक से वायु ईंधन मिश्रण में सिलेंडर से भेजने में सहायक होता है ठीक है देखो अब मैं इसको ये जो क्वेश्चन है ना कन्वर्जन में गलत है इसका ये ये क्वेश्चन यह बोल रहा है कि कौन सा पोर्ट कौन सा पोर्ट क्रैंक केस से क्रैंक केस कैसा होता है नीचे होता है ना दोस्तों ये ऐसा रहेगा टू स्ट्रोक इंजन ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं क्रैंक केस तो यहाँ से जो फ्यूल बढ़ा है उसको कहाँ पहुंचाना है अपन को कम्बसन चैम्बर में तो इसके लिए कौन सा पोर्ट यूज होता है तो उसके लिए पोर्ट होता है वो होता है आपका ट्रांसफर पोर्ट यहाँ पे होता है आपका इनलेट पोर्ट और यहाँ पे क्या होता है आपका एग्जॉस्ट पोर्ट इनलेट पोर्ट से वायु अंदर वो चार्ज अंदर आता है और एग्जॉस्ट कैसा होता है बाहर होता है ठीक है सीआई इंजन से प्रेशर ट्रस्टिंग के दौरान ठीक है वो एडजस्ट एडजस्ट सिलेंडर बराबर निम्न प्रेशर संपादित करते हैं इसका कारण क्या है ठीक है देखो क्वेश्चन समझा रहा हूँ ये हिंदी ट्रांसलेशन में अधिकतर ना बुक में ना गड़बड़ हो जाती है एक्चुअल में ये बोल रहा है कि सीआई जो कंप्रेशन इंग्रीशन इंजन में ठीक है उसमें जो प्रेशर प्रेशर टेस्टिंग के दौरान एडजस्टमेंट सिलेंडर निम्न प्रेशर संपादित करते हैं मतलब कंप्रेशन के साथ जो प्रेशर हो कंप्रेशन प्रेशर होना चाहिए उससे कम प्रेशर हो रहा है उसका क्या कारण है ठीक है तो उसका कारण क्या है वॉल्व का क्लियरेंस अधिक होना ठीक है यदि वॉल्व का क्लियरेंस अधिक होगा दोस्तों तो क्या होगा वॉल्व क्लियरेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा आपके जो वॉल्व में लीकेज होने लगेंगे ठीक है तो इस कारण से क्या होगा यह क्वेश्चन आपका इसका सही आंसर क्या होगा एक्सेसिव वॉल्व क्लियरेंस ठीक है क्योंकि कंप्रेशन कम हो रहा है यह कारण पूछ रहा है ये क्वेश्चन हिंदी ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गया ठीक है वाल्व को खोलना और बंद होना पिस्टन की गति से संबंध कहलाता है ठीक है देखो इसको क्या बोलते हैं वाल्व खोलना बंद होना इसको बोलते हैं अपन वाल्व मैकेनिज्म ध्यान से समझना ये क्या है वाल्व मैकेनिज्म वाल्व ओवरलैप क्या होता है दोनों वाल्व का खुला होना ठीक है दोनों वाल्व यदि खुले हैं ठीक है थीके? तो उसको क्या बोलते हैं वाल्व ओवरलैप वाल्व टाइमिंग क्या होगा टीडीसी और बीडीसी की स्थिति के अनुसार ठीक है क्रैंक साफ्ट की स्थिति के अनुसार वाल्व का खुलना या बंद होना वो कहलाता है आपका वाल्व टाइमिंग ठीक है और वाल्व ऑपरेशन क्या होगा इसके द्वारा गैसों को अंदर आना ठीक है वाल्व ऑपरेशन क्या होगा गैसों का अंदर आना खुलना या बंद होना ये कहलाता है आपका वाल्व मैकेनिज्म सॉरी वाल्व ऑपरेशन कहलाता है ठीक है और पिस्टन की गति की तुलना में क्या होगा वो होगा मैकेनिज्म हम क्या लगाएंगे मैकेनिज्म लगाएंगे ठीक है अब मैकेनिज्म कितने प्रकार होते हैं वॉल्व टाइमिंग वॉल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म दो टाइप के होते हैं कौन कौन से साइड वॉल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म और ओवर ओवरहेड वॉल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन एक्सेसिव वॉल्व क्लियरेंस से क्या होगा अभी मैंने बताया था ओपनिंग देखो क्या होगा अब वॉल्व क्लियरेंस यदि अधिक होगा ठीक है यदि वॉल्व क्लियरेंस अधिक होगा ना तो क्या होगा दोस्तों अधिक होगा तो क्या होगा वॉल्व देर से खुलेंगे और जल्दी बंद हो जाएंगे ठीक है याद रखना वॉल्व देर से खुलेंगे और जल्दी हो जल्दी बंद हो जाएंगे ठीक है यदि वॉल्व क्लियरेंस अधिक होगा ठीक है अधिक होगा तो देर से खुलेंगे और जल्दी बंद हो जाएंगे ठीक है देखो क्या बोल रहा है कॉस लेट लेट वॉल्व ओपनिंग ठीक है मतलब देर से वॉल्व खुलेंगे और लोअर लिफ्ट मतलब कम लिफ्ट होगी मतलब जल्दी बंद हो जाएंगे ठीक है सिलेंडर हेड बनाने में प्रयुक्त होने वाले सामान निम्न में से कौन सा सिलेंडर हेड के आंसर दोस्तों कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम इसका सही आंसर होगा किसी इंजन के अंदर पुस रॉड निम्न में किसके बीच लगी होती है पुस रॉड किस किसके बीच में लगी होती है दोस्तों कैम सॉट और वॉल्व टेपर के मतलब वॉल्व टेपेट के बीच में क्या लगी रहेगी आपकी वॉल्व टेपर दोस्तों एक मिनट क्या पूछा है किसी इंजन के अंदर पुस रॉड निम्न में से किसके बीच लगी होगी तो देखो पुस रॉड कौन सा हिस्सा है दोस्तों ये है आपको मैं डायग्राम में क्लियर करता हूँ देखो ये लगी है आपकी पुस रॉड ठीक है ये लगी है पुस रॉड ठीक है ये है आपका रॉकर आर्म और ये लीगे नीचे लगा है आपका टेपेट ठीक है ये क्या है टेपेट और ये लगी रॉकर आर्म अब देखते हैं हम क्वेश्चन में ऑप्शन और सही ऑप्शन को टिक करते हैं ठीक है देखिए किसी इंजन के अंदर पुसरॉट निम्न में किसके बीच लगी होगी ठीक है तो देखते हैं इसका क्वेश्चन वॉल्व व रॉकर आर्म के बाद वॉल व रॉकर आर्म के बाद तो ये तो गलत होगा ये हो नहीं सकता कैम सॉफ्ट व वॉल्व टेपर के मध्य वॉल्व व रॉकर आर्म के बाद ये फिर से वही रिपीट हो गया वॉल्व व वॉल्व स्प्रिंग के बाद ये भी गलत है ये भी गलत है तो बचा क्या आपका सही बी कैम सॉफ्ट व वॉल्व टेपेट के बीच ठीक है ये टेपर नहीं है एक्चुअली वॉल्व टेपेट है कैम सॉफ्ट और वॉल्व टेपेट के बीच में लगी हुई होती है आपकी क्या है पुस रॉड ठीक है चलिए देखते हैं एक्चुअली में रॉकर आर्म होना चाहिए दोस्तों ये क्वेश्चन में क्या होना चाहिए आंसर रॉकर आर्म क्योंकि अभी मैंने बताया काय काय में लगी आपकी रॉकर आर्म रहती है देखो ऊपर क्या लगी है आपकी रॉकर आर्म फिर से क्लियर करता हूँ आपको क्वेश्चन ये क्या लगी है देखो रॉकर आर्म आपके ऐसा ऑब्जेक्टिव गलत आ
नहीं है बुक में क्वेश्चन गलत दे देगा चलेगा ठीक है हम उसको सुधार सकते हैं क्वेश्चन गलत हो गया ठीक है लेकिन हमको पढ़ना एकदम सही है हमारी थ्योरी सही होना चाहिए वाल्व के द्वारा सही समय पर हवा व ईंधन के मिश्रण को इंजन के सिलेंडर में प्रवेश कराया जाता है और गैसों को बाहर निकाला जाता है वाल्व प्रक्रिया के किस हिस्से के कारण हिस्से के द्वारा वाल्व को बंद किया जाता है पूछ रहा है दोस्तों बंद किया जाता है तो बंद किससे होता है वाल्व स्प्रिंग से याद रखना बंद कौन कर रहा है आपका वाल्व स्प्रिंग खोल कौन रहा है खोल तो आपको पुसरा और धक्का मार के रॉकर आर धक्का मार के खोल रही है लेकिन बंद कौन कर रहा है आपका स्प्रिंग क्योंकि जब धक्का मारता है तो स्प्रिंग कैसा हो जाता है कंप्रेस हो जाता है ठीक है तो जब धक्का वहां खोलेगा तो कैसा होगा ओपन होगा तो खुल जाएगा ठीक है चलिए इंजन वाल्व के चिन्हित भाव को क्या बोलते हैं आपका क्या हो जाएगा ये फेस चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा औजार दिखाया गया है तो देखो ये हैंडल दिख रहा है दोस्तों ये हैंडल दिख रहा है और इसको यहाँ पे कंप्रेस कर रहा है ये ठीक है और ये आपको दिख रहा है आला हिस्सा तो ये भैया ये है आपका कौन कौन सा है वॉल्व उत्थापक या इसको हम बोलते हैं वॉल्व लिफ्टर वॉल्व लिफ्टर की आकृति क्या होती है सी क्लाइम के समान होती है ठीक है वॉल्व लिफ्टर आपका कैसा रहता है सी क्लाइम के समान दिखाई देता है आपको इस प्रकार का दिखाई देता है वॉल्व लिफ्टर ठीक है जैसा सी क्लाइम रहेगा ना उस प्रकार का वॉल्व लिफ्टर दिखाई देता है ठीक है इस प्रकार का रहता है वॉल्व लिफ्टर ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं पिस्टन अपनी सर्वोच्च स्थिति में अर्थात सिलेंडर के सीरीज के निकटतम होता है तो उसे क्या बोलते हैं टीडीसी ठीक है सबसे पास होगा टीडीसी समय के पूर्व बालू को खेलना क्या कहलाएगा आप भी बताया था लीड ठीक है समय के बाद बालू को बंद होना क्या कहलाता है आपका लैग ठीक है इनलेट तथा एग्जस्ट और दोनों को समय के लिए एक साथ खोले होते हैं इसको क्या बोलते हैं बॉल्व ओवर टेपिट क्लियरेंस समायोजित किया जाता है ठीक है टेपिट क्लियरेंस अब दोस्तों क्या होता है सर आवधिक रूप से देखो गाड़ी में देखते क्या होता है दोस्तों आपसे भी गाड़ी में आप सुधराने ले जाओगे तो क्या बोलेगा भैया पांच हजार किलोमीटर के बाद सुधरा लेना पांच हजार चार हजार किलोमीटर तो क्या होता है एक निश्चित अवधि निश्चित अवधि के रूप में नियमित अंतरालों पर हम टेपिट के क्लियरेंस को भी चेक करते हैं ठीक है रिचन वाल्व अर्थात एक्सास्ट वाल्व में सोडियम भरे होते हैं वाल्व को सोडियम से भरने का कारण क्या है देखो दोस्तों ये क्या है सोडियम भरा हुआ है तो इसके इसका कारण क्या होगा दोस्तों इसका है वाल्व के कूलिंग के लिए ठीक है क्यों क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म हिस्सा कौन सा चलता है आपका हेड ठीक है और ये आपकी गर्मी कहाँ से बाहर जाएगी गाइड से बाहर की ओर जाएगी तो सोडियम क्या करता है सोडियम जब पपेट वाल ऊपर नीचे होता है तो सोडियम यहाँ टकराता है यहाँ से हीट एब्सॉर्व करता है और उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देता है आपके स्टेम में ट्रांसफर कर देता है और यहाँ से बाहर चल जाती है तो वॉल्व के शीतलन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं सिलेंडर सीज में ठीक है सिलेंडर सीज में वार्पनेस से गैसकेट में क्षरण होता है सिलेंडर सीज में संबलित किसकी संबलियता किसके कारण होती है ठीक है देखो ये बोल रहा है कि देखो ये आपका ऊपर होगा क्या हेड है और नीचे क्या है आपका ब्लॉक है ठीक है इन दोनों के बीच में क्या लगाई जाती है आपकी गैसकेट फिट की जाती है ठीक है तो यदि गैसकेट सही तरीके से ना लगाया जाए इसके नट तेरी सही टॉर्क में टाइट ना करें तो क्या होगा ये घिस जाएगी या कट जाएगी ठीक है तो इसमें इसका आंसर क्या होगा नट को असमान रूप से कसना ठीक है तो इसका सही आंसर क्या है नट को असमान रूप से कसना देखो हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेट में गड़बड़ हो सकता है तो आपको एकदम सही क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए तो उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं ठीक है अब इसको सही मात्रा में नट को टाइट कौन करता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं टॉर्क रेंज का प्रयोग करते हैं चलिए अगला देखते हैं चित्र की पहचान कीजिए ठीक है इसमें क्या हो रहा है सिलेंडर हेड की समतलता का परीक्षण होना है और देखो ये जो दिखाया गया है दोस्तों ये क्या है आपका स्ट्रेटेज ये क्या है स्ट्रेट एज ठीक है इसका प्रयोग किया जाता है वॉल्व की समतलता चेक करने के लिए की जा रहा है ये सिलेंडर हेड की समतलता चेक की जा रही है वाल्व इस प्रकार लगाए जाते हैं कि टीडीसी और बीडीसी से पहले खोलें उन्हें कहते हैं क्या बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं अग्रता ठीक है लीड बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं अग्रता या लीड निम्न संपीडन दबाव का कारण क्या है निम्न संपीडन दबाव ठीक है तो क्या हो रहा है अभी मैंने बताया था वॉल्व सीट लीक कर रही है वॉल्व सीट यदि लीक कर रही है तो क्या होगा वॉल्व अपनी सीट में सही से बैठेंगी नहीं और कंप्रेशन कैसा हो जाएगा लीक हो जाएगा सिलेंडर हेड के नट को टॉर्क रेंज के उपयोग से कसते हैं सिलेंडर हेड के नटों को असमान कसने से क्या होगा अभी मैंने बताया था सिलेंडर सीट मुड़ जाएगा या मतलब क्या होगा आपका सिलेंडर हेड कैसा होगा डिस्टॉर्ड हो जाएगा ठीक है और साथ साथ क्या होता है गैसकेट भी कट जाती है ठीक है कुछ भारी कार इंजन में वॉल्व खोलने होते हैं तथा कुछ विशेष पदार्थ से भरे होते हैं जो शीतलन में मदद करते हैं कुछ वॉल्व में यह वह क्या पदार्थ भरा होता है जो शीघ्र शीतलन करता है शीघ्रता से शीतलन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों हम सोडियम फिल्ड वॉल्व का प्रयोग करते हैं ठीक है सिलेंडर सीज इसको तो याद रख लेना दोस्तों सिलेंडर हेड जोड़ने के पश्चात टेपेट क्लियरेंस का समायोजन किया जाता है एक डीजल इंजन में टेपेट क्लियरेंस कितना होगा तो इसका आंसर कितना है लगभग जीरो दशमलव पांच मिलीमीटर लेकिन ये एकदम फिक्स नहीं होता
अगला क्वेश्चन चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको अगले वीडियो में चलिए अब यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होगा दोस्तों तो आप ध्यान से समझना इस वीडियो में केवल एक ही कन्फ्यूजन हुआ था वो वॉल क्लियरेंस वाला वो सॉरी पुस रॉड वाला तो मैंने आपको यही क्लियर कर दिया दोस्तों चूंकि आप अलग अलग बुक से तैयारी कर रहे होंगे मैं जानता हूँ आप अलग अलग बुक से तैयारी कर रहे होंगे कई बार अगर आपको क्वेश्चन गलत दिखे तो आपको क्वेश्चन का गलत आंसर टिक करके याद करके नहीं चले जाना है आपको उसकी थ्योरी में जाना है उसका सही आंसर टिक करना है क्योंकि ये बुक से या ये जो बुकों में क्वेश्चन की मिस्टेक हो सकती है कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है ह्यूमंस होते हैं मिस्टेक हो जाती है लेकिन वहां आपके क्वेश्चन में अगर गड़बड़ होगी तो आपका नंबर कटेगा और आपका नंबर जितने आपके नंबर कटेंगे आप उतने ही अपने सपने अपने ड्रीम से दूर होते जाएंगे तो हमको एकदम सही पढ़ना है कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मेरे को आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन की फोटो खींच के भी डाल सकते हैं मैं आपको जवाब दूंगा उसके सही आंसर का बहुत बहुत धन्यवाद